നമസ്കാരം ഞാൻ അഞ്ജന രുചിവേദങ്ങളും രുചിവിശേഷങ്ങളുമായി ആരംഭിക്കാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ആയും ഇത് മാമ്പഴക്കാലം നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലും തൊടിയിലും മാമ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരം നിറയുന്ന കാലം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മാങ്ങകളാല്ലേ നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ തൊലി കഴിക്കുന്ന മാങ്ങ കറിക്ക് വയ്ക്കുന്ന മാങ്ങ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ മാങ്ങ കൊല കൊലയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കാഴ്ചയല്ലേ മലയാളി എവിടെ പോയാലും ഈ ഒരു മാമ്പഴക്കാലവും അവധിക്കാലവും നമ്മുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് കുട്ടികൾക്കിത് അവധിക്കാലം ഒപ്പം മാമ്പഴക്കാലവും നല്ല മധുരം നിറഞ്ഞ മാമ്പഴക്കാലം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായം നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് ഫ്ലോറ എയർപോർട്ട് ഹോട്ടലാണ് ഇവിടുത്തെ പല വ്യത്യസ്തമായ രുചികളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ അതും എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിരുന്നു ഓരോ ഷെഫ് വരുമ്പോഴും പലതും നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടു എല്ലാം വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു ഈസി ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ഷെഫ് എൽദോ ആണ് എൽദോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണ് അപ്പം ഷെഫിന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഫിഷ് ചെറിയ പ്രോൺസ് സ്ക്യൂഡ് പിന്നെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സ്പകതി പാസ്ത പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഗാർലിക് ചുവപ്പ് ഒനിയൻ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരെ പാർസലി ബട്ടർ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫിഷ് ഒന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്യണം ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒലിവ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂണ് ഒലിവ് ഓയിൽ പിന്നെ ചുവപ്പ് ഒരു നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ഒനിയൻ ഇടാൻ കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചോപ്പ് ആർസലി അപ്പൊ ഈ അടുത്തതായിട്ട് പാർസലിയാണ് നമുക്ക് ഇടാനുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര വേണം രണ്ട് സ്പൂൺ ൾപ്പട്ടർ ചെറിയ <laughs> നമ്മൾ ഈ പാനിൽ തന്നെ ചെറിയ സോസ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ പാസ്ത മിക്സ് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എത്ര 
അതിനുശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈഗർ പ്രോൺസ് ചേർക്ക ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പ്രോൺസ് ഒന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സ്ക്യൂഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ചെറിയ ചെമ്മി ഫിഷ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മിക്സ് നല്ല പാകമായാൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്കുള്ള സോസാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയത് അതിനായി ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഗാർലിക് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഗാർലിക് ഒന്ന് പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സോസ് നല്ല പാകമായി കുക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സീ ഫുഡിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പെഗത്തി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് ടോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് പാൽസ്ലിയും പാരമസൻ ചീസും ചേർത്ത് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക ശരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് ആണല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കേരള ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് സ്പൈസസ് കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കേരള ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം ഇത് മാത്രം പോരാ ഒന്നും കൂടെ വേണം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ കാണില്ലേ നല്ലൊരു അടിപൊളി രുചി പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഒരു ഇടവേളയായാലോ 
ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെജിറ്റേറിയൻ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്പിനാഷ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് വെച്ചിക്കുക ഇതൊന്ന് ചൂടാർ അല്പം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ചീസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഷീറ്റിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം രുചികൾ എത്ര പരിചയപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല ഓരോ രുചിയും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത രുചിയായാലോ ഹലോ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അടുത്തത് ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെജിറ്റേറിയൻ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്പിനാഷ് കോട്ടേജ് ചീസ് കനലോണി സ്പിനാച്ച് കോട്ടേജ് ചീസ് കനലോണി സ്പിനാച്ച് ഉണ്ടത് മനസ്സിലായി കോട്ടേജ് ചീസ് ഉണ്ടത് മനസ്സിലായി കനലോണി 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 എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാസ്തയുടെ ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടർ ടൈപ്പ് പാസ്തയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ഷീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബേക്ക് ചെയ്താണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ സ്പിനാച്ച് കോട്ടേജ് ചീസ് കനലോണിക്ക് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്പിനാച്ച് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ കോട്ടേജ് ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനീറ് പിന്നെ പർമസൻ ചീസ് മൊസറല്ല ടൊമാറ്റോ പ്യൂരെ പിന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി റെഡി ആക്കി വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സീസണിങ്ങിനായിട്ട് നഡ്മക്ക് ഉണ്ട് കുരുമുളക് ഉണ്ട് പിന്നെ സോത്ത് ചെയ്യാൻ ഗാർലിക് പാർസലി ഓണിയൻ ഓണിയൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് അപ്പം എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക സ്പിനാഷ് ഒന്ന് സോത്ത് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ുംത്തുള്ളിണ്ടത് ാണ് <laughs> 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 നമ്മുടെ സ്പിനാഷ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാർ അല്പം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ചീസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഷീറ്റിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും സ്പിനാഷ് ഏകദേശം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കോട്ടേ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് കോട്ടേ ചീസ് പനീറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഇട്ടു അല്പം പരമസം ചീസ് ചീസൊക്കെ ഇട്ടാൽ അല്പം സീസണിങ് കൂടി ഇട്ടു പെപ്പർ പൗഡറും അല്പം നട്ട്മക്ക് പൗഡർ അതുപോലെ 
പേപ്പർ ത്രാഷ്ട് പേപ്പർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഫിങ് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന ഷീറ്റിലേക്ക് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ മൈദയാണ് റിഫൈൻ ഫ്ലോറാണ് മെയിനായിട്ട് അതിനകത്ത് അല്പം സെമോളിന് റവയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എഗ് ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് മൈദ റവ മുട്ട മുട്ട ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് ഒരു ഒന്നര കപ്പിന് ഒരു രണ്ട് എഗ് അല്പം ഒരു ഒരു സ്പൂൺ റവ അപ്പൊ അതിന് ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് വേണ്ടി മൈദയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ട അതിലേക്ക് ഒരല്പം റവ റവ അത്രേ ഉള്ളൂ പരത്തിയിട്ട് ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കും ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് റെഡിയാണ് അതിനകത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റഫിങ് പാസ്ത ഫില്ലിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞേക്കാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അല്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കും ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി എത്ര വേണ്ടി വരും ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിന് വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ ഒരു ടേസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി നമ്മൾ ഒരു അല്പം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ബട്ടർ വലിയ പീസ് നടക്കുന്ന വയ്ക്കാം വൈറ്റ് സോസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലോർ ആൻഡ് ബട്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ഫ്ലോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് അത് കുക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ ആവാതെ അതിനകത്ത് പാൽ ഒഴിക്കുക അതിന് ഫ്ലേവറിങ്ങിനായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഒരു ഒരു ഒനിയൻ ഇടാം കുറച്ച് അഡ്മക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ ഫ്ലേവർ ാണ് <laughs> ഒരു പാൻ എടുക്ക അതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒലിവ് ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഗാർലിക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക ഗാർലിക് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സവോള കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോള നല്ല പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സ്പിനാച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ജാതിക്ക പൊടിച്ചതും കുരുമുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മിക്സ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കോട്ടേജ് ചീസ് പെർമസൻ ചീസ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ജാതിക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പാസ്ത ഷീറ്റിലേക്ക് 
ഈ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റോൾസ് അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വൈറ്റ് സോസ് പെർമിഷൻ ചീസ് മൊസ്ട്രല്ല ചീസ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് പാസ്ലി കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്പിനാച്ച് കോട്ടേജ് ചീസ് കനലോണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ പാസ്ത ഇതുപോലത്തെ പാസ്തകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് പാസ്തയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പാസ്ത നമ്മൾ പാസ്ത ഷീറ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ പോകും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും പെന്ന ആണെങ്കിലും സ്പെഗറ്റി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാസ്തയാണ് എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും കൊള്ളാം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ടേസ്റ്റിയും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക വ്യത്യസ്തമായ രുചികളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും ടേക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ രുചിവിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കത്താണ് നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ഒരു പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സുകാരെയാണ് ഈ ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനെയും ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ആരാധകയുമാണ് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ട് സാധിക ചേച്ചിയുടെ മിക്ക വിഭവങ്ങളും ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ദീപ്തി ചേച്ചിയുടെ അവതരണ ശൈലിയും കലക്കുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈം നാല് മണിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നും വീട്ടിലെത്തി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മ പരീക്ഷിച്ച ഒരു വിഭവം ഞാൻ എഴുതുന്നു വായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സ്മിൻഷ എസ് സ്മിൻഷ അയച്ചു തന്ന ഈ ഒരു റെസിപ്പി ബ്രെഡ് ബോൾസ് ചേരുവകൾ ബ്രെഡ് നാല് സ്ലൈസ് നേന്ത്രപ്പഴം ഒരെണ്ണം പാൽ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വറുക്കാൻ പാകത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഒരു പാത്രത്തിൽ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡും നേന്ത്രപ്പഴവും ആവശ്യത്തിന് പാലും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഉരുട്ടാൻ പാകത്തിന് കുഴച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റിവെക്കുക തുടർന്ന് ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണയൊഴിച്ച് ഉരുട്ടിയെടുത്ത ബോൾസ് അതിലിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ വറുത്ത് കോരിയാൽ സ്വാദിഷ്ടമായ ബ്രെഡ് ബോൾസ് തയ്യാർ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും രുചിക്കൂട്ടുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അയക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഏഷ്യാനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ആഹാരം ആകാരത്തിനും ആകാരൻ ജീവിതത്തിനും ഉതകും ആവശ്യത്തിന് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ